Y bueno, antes de empezar formalmente, un pequeño comercial. El día de hoy publiqué en, en el YouTube de Pythonista la lista de reproducción del curso que terminó apenas ayer de diseño y desarrollo de API REST con Python. Son casi 20 horas de, de curso. Y está bastante bueno. Entonces les dejo la liga por si les interesa. Entonces ahí hablamos sobre OpenAPI, hablamos sobre Postman, eh, hablamos de cómo, de cómo se, se desarrolla una API REST. Eh, y al final este, ya terminamos un poco con, con GraphQL y me falta solamente un video que tiene que ver este, con APIs asíncronas. Eh, yo calculo que entre hoy y mañana va a estar. Bueno, mañana va a estar. Eh, disculpen también algunos de ustedes, eh, hubo un cambio con respecto a los horarios. Hoy, hoy me sentí un poco mal de salud, eh, un, un, una indisposición. Eh, debí de haber comido algo que no estaba bien. Pero bueno, este, eh, afortunadamente ya, ya en el transcurso del día me sentí mucho mejor. Eh, entonces eh, la cancelé, pero bueno, hay, hay que seguirla. No, la lista de videos completa de Django, este, Carlos. ¿Cuál, ¿Cuál falta? Por favor, recuérdamelo, a veces se me pasa. Faltan, faltan. Solo es uno de Django. A ver, déjame ver. Denme un segundito rapidísimo. ¿eh? No, si quieres lo veo. Este, eh, por favor, Carlos, mándame un correo porque según yo los de Django están todos. Eh, si alguien este, tiene el acceso de Django, por favor, este, es más, ahorita lo comparto. Ya que andamos en eso, pues vamos a compartir. No, decir verdad, este, estos cursos eh, es otra cosa también importante. Eh, normalmente eh, estos cursos eh, tienen un costo eh, porque estoy yo personalmente dando, dando el curso. Eh, anteriormente los daba gratuitos, pero había muchísima eh, deserción. Y bueno, pues hay que pagar los servidores, entonces, este, eh, pues al menos este, salir tablas con eso. Eh, y aun cuando a muchos de ustedes, los, eh, con, con mucho gusto los puedo becar, eh, siempre, siempre he pensado que, que bueno, este, el tiempo de uno cuesta. Y, eh, ¿cómo se llama? Y alguna vez intenté de verdad ver los gatitos y lo que me molestaba es que la gente se inscribía y se salía a la mitad. Entonces, con eso ya que les cuesta, ya, ya los obligó, pero... Eh, pues si necesitan cursos gratuitos, el, el curso gratis o una beca, eh, con gusto se las doy sin, sin hacer preguntas. Déjenme ir a YouTube. Vamos a ver dónde está YouTube Studio. Playlist. Introducción a Django. No, tengo ocho. A ver, te paso, les paso también aquí la liga al playlist de Django, y déjenme lo, lo, también lo abro al público. Digo, ya, ya va a ser Navidad. Y normalmente, después de uno o dos meses de que yo de los cursos privados, eh, eh, publico, hago públicos completamente en YouTube los cursos, pero tampoco tengo ningún, eh, eh, ninguna restricción hacia ustedes. Si, si la liga a la lista de correos, a la lista de, de videos, eh, la, la, hacen, este, la hacen pública, no hay ningún problema. Al final de cuentas es compartir el conocimiento, hacen falta muchos profesionales, lo que nos falta es gente que sepa hacer las cosas, y pues si puedo poner mi granito de arena para que, para que seamos mejores profesionales y, y el día de mañana me inviten una chela como colegas, pues por supuesto que sí. Gracias. No, no, gracias a ustedes. José, he hecho una pregunta. Sí. Habías mencionado que Django te parecía ya un poco obsoleto, ¿lo mencionabas solo por las APIs o en general? 
Mira, el modelo MBC eh, realmente ya se, está, ya se está haciendo viejo. Ahorita eh, prácticamente todo está pasándose a PIS. De hecho, eh, en la chamba, en cuarto donde estamos trabajando algunos de nosotros, eh, ya estamos eh, enfocando el negocio a APIS a partir del próximo año. De hecho, eh, estamos viendo esa, 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 esa este, tendencia dentro de las organizaciones. Eh, ya tenemos eh, eh, muchos eh, dispositivos clientes. Entonces, eh, con las APIs, eh, la parte del back se, se, se facilita porque solamente estás haciendo transacciones, las transacciones necesarias y todo lo demás lo tienes desde el cliente y el cliente puede ser una televisión eh, 8K, puede ser eh, un dispositivo de IoT, eh, puede ser un teléfono móvil, eh, eh, ya sea Android o ya sea Mac, o puedes tener distintos clientes y tú puedes desarrollar el front para el cliente que tú estás haciendo. En cambio, con MBC, eh, simple y sencillamente diseñas para, para un, un, un tipo de cliente en especial y, y si haces un poquito, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Este, ahí se me fue. Ay, ahorita me acuerdo del de, de tipo de diseño, este, pues este, puede cambiar la pantalla y el contexto, pero a decir verdad, no, no, no te da la misma, pues la misma, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, usabilidad, experiencia de usuario, que si tú desarrollas un cliente a la medida con herramientas diseñadas para ese front en particular. Entonces, MBC ha sido muy útil, pero el gran problema que tienes es que ahora hay muchísimos dispositivos y muchos medios en los que estás consumiendo la información del back. Es más, tú puedes exponer una API y quien desarrolla el back puede ser inclusive otra persona u otra organización. Django fue construido hace 15 años con las tecnologías y con las particularidades de Python de aquella época. Estamos hablando de que todavía era Python 2. Entonces, eh, pasarse al tema de las APIs y luego eh, utilizar comunicaciones asíncronas y luego meterse con WebSockets y todo esto, eh, pues sí le está costando trabajo a Django. Entonces, si tú piensas hacer una aplicación tradicional que sabes que va a utilizar la, eh, únicamente eh, tus clientes en web, está bien. Pero si tú estás hablando de una, de, una, de una aplicación que va a ser consumida por móviles o que vas a desarrollar un cliente nativo y que además vas a tener, eh, si tu cliente está en un móvil, entonces muy seguramente no vas a tener conexiones constantes. Y entonces tienes que pensar en comunicaciones especializadas para móviles y también comunicaciones concurrentes y asíncronas. De hecho, voy a hacer un video esta semana de eso. ¿De qué es concurrencia? ¿Y cómo es una API asíncrona? Para que entiendan de lo que se trata. Y sí, como dice el responsive, gracias, Jay. Y como dice eh, Roger, sí, ya debemos, desde, y es lo que estamos haciendo también en cuanto, ya debemos de pensar en la nube, en el, en el famoso Cloud Native. Eh, que eso, yo espero que pronto tengamos capacitación al respecto a eso. De hecho, ya les vieron, vieron que empecé a utilizar App Engine y vamos a empezar a utilizar Functions y todo ese tipo de cosas para demostrar las cosas. En este curso no, pero en enero voy a lanzar uno precisamente de cómo funciona una API en el back y cómo es consumida en el front. En el front este, yo creo que va a ser React y este, D3.js. Lo vamos a ver. Sí, va a ser muy bonito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y comenzamos, a ver, aquí está. Eh, ya este... Y ahí se publica la lista, entonces cualquiera ya, ya, ya puede ver la, el curso de Django y también el de APIs. Feliz Navidad. Y vamos a lo nuestro. Vamos a conceptos básicos de NumPy. Y ahora sí, eh, agárrense porque viene mucho código eh, y vienen cosas eh, no pesadas, pero sí, sí de, 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 de bastante volumen. Eh, como les comentaba ayer, NumPy es la base de prácticamente todo SciPy. NumPy es, eh, es eh, el componente eh, fundacional de SciPy y de muchos proyectos relacionados con, con el cómputo científico. Y contiene una biblioteca de recursos especializados en realizar, en realizar operaciones optimizadas en arreglos de datos. La documentación es enorme. Hay tutoriales, este, cómo, cómo utilizas este, la API de C, eh, total, 
para gente que viene del mundo de MATLAB, una de las grandes ventajas que tienen estos proyectos es que la documentación es extensiva. Y entonces, eh, y crece tanto, que yo más que eh, recomendarles comprarles un libro, cómprense uno o dos libros de referencia. Pero si realmente quieren estar al día o, y saber todo lo que contiene el proyecto, váyanse a la documentación. ¿Cómo se instala? Pip install NumPy. Si ustedes están utilizando Anaconda, van a utilizar también Conda install NumPy. Cualquiera de los dos funciona. ¿Cuál es la diferencia? Pip es el gestor de paquetes de Python y Conda es el gestor de paquetes y también el, el gestor de, de entornos de Anaconda. Anaconda, muchas de las herramientas de código abierto especializadas en ciencia de datos las tiene muy pulidas y optimizadas. Entonces, yo les recomendaría a partir de, de los siguientes cursos y a partir de sus prácticas que utilicen Conda de preferencia. Si ustedes instalaron directamente, pueden utilizar PIP. En este caso voy a utilizar Conda. Anaconda en la nube, sí, sí creo que sí, Anaconda en la nube, pero creo que es de que tiene costo, eh, eh, Roger. Sí, a ver, déjenme ver. No, no ya viene instalado en Anaconda por default, ¿no? Cuando lo instalas ya viene. Sí, efectivamente. Vamos a ver si hay Anaconda Cloud. Sí, de hecho, todas las, las bibliotecas ya vienen instaladas. Bueno, por aquí debe haber. Creo que sí, creo que sí, sí, sí hay una versión en Cloud. Y si no, de todas formas, como les comentaba, el concepto de notebook ya permeó a toda la comunidad de ciencia de datos, es lo que se van a encontrar. Ah, se va a tardar, voy a tenerlo. Ya está instalado, entonces no tienen ustedes problemas. Si tuvieran que, si descargaran los apuntes y solamente tuvieran Jupyter Notebook, necesitarían instalar, en este caso no. Cuando nosotros importamos el paquete, import es el comando de, de, de importación, van a encontrar prácticamente en toda la bibliografía que le vamos a llamar NumPy. Entonces, el paquete se llama NumPy, perdón, y lo vamos a utilizar como NP. Siempre que encuentren NP, nos estamos refiriendo a NumPy. Lo importo. Y entonces todo el paquete ya está dentro del intérprete de esta nodo, dentro del kernel. El componente base prácticamente de todo lo que hacemos con, con cómputo científico son los arreglos o arrays. ¿Y qué son? Colecciones ordenadas indexables de datos. del mismo tipo. Aquí es en donde, eh, a diferencia de los objetos list o dict que tiene Python, los arreglos siempre van a ser datos del mismo tipo. Los arreglos de NumPy no son estructuras de datos que contienen referencias a objetos. Denme un segundito, por favor. Listo. Perdón. Eh, cuando hablamos de Python Python tiene un nivel de abstracción muy alto prácticamente, no prácticamente todo es un objeto en Python y lo que yo tengo son referencias en memoria a los objetos no llegamos directamente al dato sino que llegamos a una instancia de una clase en el caso de NumPy los arreglos sí son estructuras de datos que contienen valores en memoria de manera idéntica como lo hace Safe Fortran. Y es por eso, porque man, eh, por lo que es tan rápido manejar eh, los arreglos dentro de NumPy. Como les comentaba, las bibliotecas que tenemos son en Fortran y yo también puedo hacer llamadas a C, utilizando como, como, como la parte superior, la parte de, de, de implementación a Python. Y entonces tenemos 
los objetos NP, ND array. Son los arreglos básicos. Este es el tipo básico de arreglos. ¿Cómo defino yo un arreglo? NP.array. Una estructura de arreglos. Y aquí, DType indica el tipo de dato al que me estoy refiriendo. Y entonces vamos a hacer algunas definiciones. Lo que vamos a hacer a continuación es un arreglo de una dimensión que contiene tres elementos. Los elementos son enteros y no se define un tipo de dato, pero lo va a inferir Python. Esto que yo tengo aquí, que tiene los paréntesis, es un objeto tipo tuple, una tupla dentro de Python. La tupla la va a convertir en una regla. ¿Y cuál es el tipo de arreglo? N de array. A partir de aquí, empieza el cómputo científico. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí? Para cada elemento en arreglo, imprime el valor y el tipo de dato del que se trata. De hecho, voy a, voy a colocarlo este un poco más moderno utilizando F-strings. No se preocupen, ustedes déjenlo así, funciona igual. Pero eh, las F-strings... Es la manera más moderna de, de sustituir valores dentro de una cadena de caracteres. Entonces, si ustedes se fijan, es valor 1 y el tipo es int 32, un entero a 32 bits de NumPy. La manera en cómo se manejan estos valores es distinta a como nosotros manejamos los enteros. Por ejemplo, en una regla. Eh, perdón, en un, en, una, en un objeto tipo total, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo del primer elemento de esta tupla? Es int, el tipo int de Python. Cuando yo lo convierto en arreglo, es un tipo especial de NumPy. Este tipo especial de NumPy va a mantener los valores en memoria. Y voy a poder hacer operaciones en memoria de manera mucho más rápida, porque estoy utilizando apuntadores. ¿Quién maneja los apuntadores? La biblioteca de Fortran, que está detrás de NumPy. El tipo np.object es un, es un tipo gene este, que, que va a hacer una sombrilla. Cualquier cosa que no pueda ser un tipo definido por Fortran o por C, es un objeto. Y entonces va a ser un objeto tal como lo reconoce Python. ¿Qué tengo aquí? Estoy definiendo un arreglo dentro de un objeto tipo list, que a su vez tiene un objeto tipo tuple. Como podemos ver, Python no va a poder inferir qué tipo de datos es el que contiene el arreglo. Y entonces lo que va a decir, bueno, <ríe> todos son objetos. ¿Qué está diciendo aquí? Que esto es importante. Lo voy a cambiar para los próximos... Eh, los próximos cursos, me dice que ahora es obligatorio que yo tenga que definir el tipo de dato. Dice, crear una unidad de array de secuencias anidadas ya es obsoleto. Si tú lo quieres hacer, tienes que decir detalle. 
si yo quiero quitar esta advertencia, yo tengo que hacer esto. Esa es la manera correcta. Y esto es, ¿cuál es la definición de un arreglo? Es eh, una colección de datos. Es una colección de datos ordenada e indexable, que puede tener múltiples dimensiones. Esa es la, la definición que yo hago de un arreglo. Cuando hablamos de colecciones en Python, son colecciones, pero no de datos, sino de objetos. La memoria está optimizada para utilizar datos. Los objetos tienen abstracciones. Y es por eso por lo que Python es más lento. Cuando nosotros utilizamos arreglos, tenemos la velocidad de C y de Fortran. Entonces ya lo tenemos. Voy a, ahora lo que voy a hacer es a este arreglo, que es idéntico al de acá arriba, lo voy a llamar arreglo. Y ahora fíjense. Aquí arriba estaba definido por NumPy el tipo. Aquí, D es una clase de tipo este de STR. En Python, para los que no programan en Python, tipos y clase son lo mismo, son sinónimos. Aquí está 3 y es int. Y aquí está la tupla y el tipo es tuple. De todas formas, nosotros debemos decirle que es un objeto de Python. Los arreglos eh, tienen dimensiones y formas. Los arreglos de NumPy son estructuras que a su vez pueden contener arreglos en varios niveles o dimensiones. Todos los arreglos en una dimensión específica deben de contener el mismo número de elementos. Eh, en, cuando nosotros hablamos de álgebra, existe lo que se, se conoce como sparse matrices. Que son matrices escasas. Una matriz escasa es una matriz que, que no está llena de valores. En este caso puede ser cero, pero podría ser null. En el caso de, 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 ¿cómo se llama? de, de NumPy, nosotros vamos a utilizar matrices que siempre van a tener valor. Cero es un valor, y eso lo vamos a tener que discutir posteriormente. Cero es un valor. Null o non, en el caso de Python, es algo que no tiene valor. Cuando yo coloco cero, cero es valor. Cuando yo coloco non, es que no existe un valor. ¿Qué me está diciendo aquí? Que debo de tener dimensiones iguales. Que tienen que, que, que contener los mismos, el mismo número de elementos. Y entonces, todas las matrices, todos los, los arreglos, perdón, tienen un atributo que es NDIM, el número de dimensiones. Shape me dice cuál es la forma de estas dimensiones, de 1 por 3, de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3 por 3. Eh, podemos tener matrices de más de tres dimensiones. Y el atributo size me dice cuál es el número total de elementos. Aquí hay una diferencia con R. R lo ve a todo como una sucesión continua. Cuando hablamos con Python, Python sí identifica los arreglos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un arreglo, estoy generando un arreglo de un elemento. 
¿Cuál es su dimensión? Uno. ¿Cuál es su forma? Uno, coma. Pero no hay cero. Simplemente es uno. Efectivamente, Héctor. Eh, la razón de que debe de tener valor es que es porque se ofrecen así lo exigen, efectivamente. Y por ejemplo, aquí tenemos 6, en donde me dice exactamente cuántos elementos tiene. 1. Aquí yo voy a hacer un arreglo de una sola dimensión. Tiene una dimensión. Pero la primera dimensión tiene cuatro elementos. En total son cuatro elementos. Ahora vamos a empezar con uno de dos dimensiones. Fíjense cómo se define. Tengo, en este caso es un objeto tipo list, que contiene dos objetos tipo list. Una de las ventajas que tiene Python es que cuando yo coloco una coma, puedo colocar enter y cualquier número de espacios y Python los va a ignorar. Es como si yo lo colocara pegado. Esta sintaxis es para que nosotros los usuarios entendamos la estructura. Entonces tengo... Dos elementos que contienen, a su vez, tres elementos. Es bidimensional. Y otra vez, dos elementos que contienen tres elementos. El tamaño es de seis elementos en todo el, element en todo, en todo el objeto. Vamos a hacer uno tridimensional. Es relativamente fácil poder identificar las dimensiones de un objeto. Simplemente cuenten los corchetes o los paréntesis o lo que coloquen ustedes aquí. Si aquí hay tres, significa que es de tres dimensiones. Tenemos tres dimensiones en donde hay dos elementos en cada dimensión y de estos dos elementos tenemos otros dos. Entonces es tridimensional de tamaño 2,2,2. Tengo ocho elementos en total. Y puedo hacerlo de cuatro, de cinco, de diez dimensiones. Eh, desafortunadamente para nosotros como seres humanos que vivimos en un espacio tridimensional, bueno, al menos lo percibimos porque ya saben que en la física dicen que tenemos múltiples dimensiones. Eh, solamente podemos eh, pensar lógicamente en tres dimensiones. Cuando tratamos de abstraer un arreglo de más de tres dimensiones, se nos puede complicar. Y entonces, ¿qué tipos de datos somos los que manejos? No, los que manejamos. NumPy. Voy a arreglar un poquito el texto. Define tipos de datos que extienden los tipos que ya tiene Python. Y que están relacionados con los tipos de datos de C y de Fortran. Estos tipos de datos pueden tener diversos tamaños dependiendo del número de bits asignados para almacenarlos. Aquí, en esta liga, están los tipos de datos. Para los programadores de C, esto les parece bastante, parece bastante familiar. Y el atributo, yo lo, lo, lo puedo inferir Python, o yo, o yo lo puedo forzar a que, a que escoja un atributo. Bueno, el atributo de type me dice el tipo de dato que hay en una regla. 
int 32. Es un entero de 32 bits lo que tiene. ¿Qué tipos enteros tengo? Int, que normalmente es 32, que puede ser 64, pero depende de su procesador. En este caso, yo tengo una máquina que está funcionando a 64 bits, pero a lo mejor tienen un ARM viejito. Y en el ARM viejito, eh, esa, eh, creo, a ver, déjenme ver. La Raspberry Pi ya, ya tiene un procesador a 64 bits. Es un B8. Y la ARM y la Raspberry Pi 3, ¿qué es lo que tiene? Sí, creo que, es que ya, ya funciona a 64 bits. Dependiendo de su hardware, ustedes van a definirle el número de, de, de bits que puede manejar. Si estamos hablando de máquinas pequeñas, eh, procesadores ARM viejos, van a encontrarse de 16, de 16 y 32 bits. No van a poder procesar 64 bits. Ya en procesadores más modernos, digo, ya, ya la Mac es un procesador ARM, el, el M1 es, es, es RM, entonces pues ya se imaginan el poder de cómputo que tienen esas cosas. Lo normal es que por defecto sea 32 para ahorrar memoria y 64 bits es el límite. El, eh, por defecto, Python va a utilizar el 64. Pero como lo dice aquí, en el caso de que esta notebook se ejecuta desde Anaconda, es posible que el tipo por defecto sea 32. Como lo vimos aquí arriba. Y entonces... Es vamos nuestro a caso ahorita, ¿no? ¿Perdón? Es nuestro caso ahorita, ¿no? Que Así es, estamos en Anaconda. Uh -huh. Sí, efectivamente. En este caso, voy a definir varios arreglos de enteros. Contiene exactamente los mismos datos pero por defecto lo está definiendo como en 32. Pero yo le puedo decir, uint es un entero sin signo y a 8 bits. Como no tiene signo, cuando es menor que 0, se va para el otro lado. Y entonces este en menos 1 es 255. Como es de 8 bits, el mayor número que puede tener es 255. Cuando es un entero sin signo a 64 bits, ese es el máximo número que puede tener. No sé qué están haciendo en la calle, se escuchan un poquito de ruido, creo que andan arreglando un camión o algo así, disculpen el ruido. También tengo un tipo que es byte. Byte va de menos 255 a 255. Entonces, si yo le coloco menos 256, sucede lo mismo, da la vuelta. Y es cero. Y me paso con 250, no, perdón, menos 256, aquí me paso y se pasa a 0. Y aquí en 255 se pasa y da menos 1. Hay que tener mucho cuidado con eso. El límite son 255. Si te pasas, empieza a darle la vuelta. El tipo UByte es de 0 a 255. Y otra vez les da la vuelta. Ahora, además de estos, yo tengo tipos de punto flotante. Aquí llega hasta 128 bits. Y si no se define, Python va a utilizar float 32 o 64, dependiendo de su sistema operativo.
aquí tengo diversos tipos de punto flotante. Bueno, en este caso es flot 64. Ahorita les voy a hablar del indexado. De hecho, esto no debe estar aquí, déjenme quitar este. Inclusive, Python puede manejar números complejos, que esto es maravilloso. Si ya maneja números complejos por defecto, entonces nosotros podemos hacer operaciones todavía más avanzadas utilizando álgebra. Esto se lo tenemos que agradecer a Fortran. Y entonces tengo complejo. De hecho, no sé por qué está duplicado esto. Complejo, complejo a 64 bits, a 128 bits y a 256 bits. Un número complejo se identifica por un componente real y uno imaginario. En el caso de Python, la J indica imaginario, no la I. Entonces, aquí tengo un número imaginario y un número real. Sin embargo, como ya estoy hablando de los complejos, lo va a tomar como un real con cero en los imaginarios. Aquí tengo un número complejo que tiene tanto real como imaginario y el cero. Entonces es un número complejo de 128 bits. Tenemos booleanos. Fíjense, aquí tengo 1 y hola. Y aquí tengo false y cero. Cualquier cosa distinto de cero, de null o de, de perdón, de cero, de non o, o, este, o false, es false. Cualquier cosa, perdón, cualquier cosa distinta de eso es uno. Y cero, non y false, o algo vacío, es cero. Es este, perdón, es este, es, es a ver, eh, déjenme, me organizo. Uno es un valor, es el valor que tiene por efecto truco. Cualquier cosa de, distinta de cero, de non, o un conjunto vacío de algo, un elemento vacío, va a ser true. Y cero, non o conjunto vacío, va a ser false. Y entonces yo tengo uno, que se convierte en true, hola, que se convierte en true, false, que bueno, no tiene pierde, y cero, que tampoco tiene pierde, es false. Si yo le coloco aquí 10, se vuelve true. Si le coloco none, se vuelve false. Si yo coloco... Un conjunto vacío, ah, tiene que ser none. Es false. Aquí no hay nada. Y entonces genera un error de evaluar. Hay que tener mucho cuidado con lo que metemos. Si yo coloco una cadena de caracteres que no contiene nada, es false. Esta es una característica de Python que no tienen otros lenguajes. Tenemos también tipos de texto en donde yo puedo tener, y aquí es en donde hay una diferencia. A partir de Python 3, el tipo de, 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 cadenas, caracteres, de, de caracteres que utilizamos son Unicode. Sin embargo, como yo les comentaba, esto viene de C y de Fortran. Por defecto, las cadenas de caracteres que maneja NumPy son string de 256, utilizan ASCII. Y luego tenemos Unicode. Si yo le digo string normal, es con S. Si no es Unicode. Y además... Tengo un entero que define el tamaño del elemento, del elemento de máximo eh, de máxima longitud. 
¿Para qué sirve esto? Otra vez, porque estamos hablando de posiciones de memoria y espacio en memoria. Y esto también es herencia de Fortran. Entonces hago un arreglo. U12 significa que está utilizando Unicode y que tenemos dentro de todos estos, estas cadenas de caracteres un elemento cuyo máximo valor es 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Recuerden, es menor que, no menor o igual. Ahora le estoy diciendo que el tipo de dato es Unicode. Es lo mismo, es Unicode y está tomando el tamaño máximo. Aquí le estoy diciendo que es bytes. Y en Python, nosotros tenemos un tipo de dato que es bytes, que tiene la B al principio de la cadena de caracteres, y solamente podemos colocar código ASCII. Pero fíjense, ese string de tamaño 12. Ahora le estoy diciendo que sea un string. Pero yo le puedo también decir el el, este, la longitud máxima de los elementos. Yo le estoy diciendo de type igual. Es Unicode, pero menor que 6. Y entonces lo que va a hacer es truncar los elementos de la red. Fortran no está muerto. Seguimos utilizando Fortran. Están ustedes haciendo, ustedes utilizan Python para, para ciencia de datos y análisis de datos. Están usando Fortran. Si están utilizando NumPy, están usando Fortran. Y tenemos otros tipos, que son los tipos de fecha, que son date time. Por defecto, el formato es año con sus dos, con, con, con los cuatro este, dígitos, mes, dos dígitos, día, la T mayúscula, y le podemos colocar la hora. Y podemos llegar hasta los segundos. Para utilizar elementos de, de tiempo, yo me voy a traer del módulo date time, el tipo date time. Entonces aquí tengo fechas. Date time puedo utilizar varios, eh, varios formatos. Puedo utilizar esta cadena de caracteres, que puede ir inclusive hasta los este, milisegundos. Puedo utilizar una fecha tal cual, sin, sin dar la hora. O puedo utilizar esta conversión que tengo por date time. Entonces, aquí están las fechas. Entonces, 2019-0825 a las 23.59.45 con 231, este, con punto 231 milisegundos. Y puede seguir un poquito más. Y entonces, aquí lo tengo sonoras. US es el tiempo de los Estados Unidos. Lo que no sé si es el central o del Pacífico o de la montaña, déjenme averiguar. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, ¿cuál es la forma? Dos por dos. Tengo también una manera de guardar lapsos de tiempo. Una cosa es una fecha y la otra es un periodo de tiempo. Y es el tipo NP Delta Time. 
Voy a utilizar una propiedad que vamos a estudiar antes, este, posteriormente que se llama Broadcasting. Si ustedes recuerdan, aquí tengo las fechas. 2019, 2018, 2020, 2019 otra vez. Lo que voy a hacer aquí es, a mi fecha de hoy, restarle fechas. Broadcasting lo que va a hacer es a cada elemento del arreglo ejecutarle esta operación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo en un formato que puede reconocer el arreglo y estoy calculando la fecha de hoy. Y a la fecha de hoy le voy a restar estas fechas. Pero sí, le voy a restar estas fechas. Y entonces me está diciendo cuánto tiempo ha transcurrido de esta fecha, de la de hoy, a las fechas que yo tengo aquí. Pues en días, ¿no? Los tiempos. Uh -huh. De hecho, eh, creo que esto está en segundos. Ah, ok. ¿Cuántos segundos han transcurrido desde entonces? Tenemos algunos valores, que es justamente lo que les comentaba. Tenemos not a number, cuando nos encontramos, por ejemplo, con este 1 entre 0, 0 sobre 0, cuando tenemos una indeterminación. Aimf, cuando la máquina no tiene la capacidad de procesar un número muy grande. Allí es en donde se pone interesante. Si nos pasamos de los 64 bits, automáticamente Python va, va, va a inferir que es infinito. Entonces, voy a hacer este arreglo que se llama números. En donde tengo 1, 0, 1 y menos 1. Ya todo esto lo voy a dividir entre 0. Obviamente se espanta, dice, ay, ¿qué está pasando aquí? Simplemente es una advertencia, no es un error. Y entonces tengo... 1 entre 0 infinito. 0 entre 0, una indeterminación. Menos 1 entre 0, menos infinito. Y 1 entre 0, otra vez infinito. Ahora voy a hacer aquí un arreglo. Y explícitamente voy a definir infinito y nota number. Y los va a soportar. Y aun cuando el resultado de la operación da por resultado números finitos, el valor del segundo elemento excede la capacidad del sistema. ¿Qué estoy haciendo? No, eh, digo, 1 elevado a los 1654, pues no tiene problema, pero 2.5. Es infinito. Efectivamente, sí es un número... Un número pero no es posible que Python lo pueda procesar correctamente. Y entonces infiere que es infinito. Esto evita que haya un overflow. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? ¿No hay muchas dudas? Sí, todo bien. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Para limpiar su celda, si quieren reutilizar los apuntes, es cel... All output y clear. Y entonces las salidas las limpia. Close and hold para detenerla y cerrar. Y vamos a la gestión de arreglos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con un pie? Bueno, ya, ya sabemos cómo hacer los arreglos, ahora los vamos a procesar. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay varios tipos de arreglos. ¿Cómo creo yo un arreglo? Bueno, yo utilicé n de array, que es una función que me va a permitir a mí crear un arreglo. 
¿Cómo lo voy a hacer? N de Ray. Me falta aquí un paréntesis. Voy a darle una forma y el tipo de dato. Y el tipo por defecto es MNP Float. Hay una advertencia. Ah, ya, ya, este, vamos a quitar, a quitar Float. Así tal cual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjense el contenido de NRay, NRay, se supondría que es una, una matriz que está, que es este, ¿cómo se llama? Eh, que debería de estar vacía. Pero si ustedes se fijan, tiene un número extremadamente pequeño. Cada elemento tiene un número extremadamente pequeño. ¿A qué se deberá? Lo que ocurre es que está tomando posiciones de memoria. Como no le estoy diciendo nada, lo que está haciendo es apartar memoria y generar este espacio, generar una apuntadora hacia donde está la memoria. Si hay un poquito de basura en la memoria, lo va a tomar. No basura, sino algún elemento por ahí aleatorio, que hay un bit por ahí este, volando, lo va a tomar. Es por eso por lo que no es cero. Pero si se fijan, e a la menos 307, prácticamente cero. Si yo hago en other array y le digo que el tipo es U10, son cadenas de caracteres vacías. Once me va a llenar de unos la forma que yo le digo. Aquí fíjense, tengo cuatro dimensiones. Tengo cuatro dimensiones, mi primera dimensión es de dos elementos, la segunda de cinco, la tercera de tres y la cuarta de seis elementos. Uno, dos, tres, cuatro. Y fíjense lo que voy a hacer aquí. Va a ser de unos, pero el tipo es de string. Entonces va a generar bytes que es una representación del 1. Puedo llenar de ceros. Ahora sí, en lugar de tener esta basurita, lo voy a llenar de ceros. Me va a decir que utilice bool nada más. Sí, ya son algunas modificaciones del lenguaje. Entonces ya uso pues. ¿Qué estoy haciendo aquí? Son booleanos. Y me lo está llenando de ceros, por eso son false. Es de tres dimensiones y cada, y cada, y cada una de dos. Uno vacío. ¿Qué significa, ¿Qué significa vacío? Algo muy similar. A lo que hago con, con el principio del primero de acá. N de Ray. Ahora, yo puedo generar un rango que se está bonito. Con NP A Range voy a generar un arreglo unidimensional pero que va a contener un rango. De hecho, así es como, como funciona R. En donde yo defino el inicio y el fin, puedo definir los incrementos y el tipo de dato. Me falta una coma aquí. El fin es el número con el que va a terminar la secuencia. El valor por defecto del valor inicial es 1 y el valor por defecto de los incrementos es de 1. Entonces, un rango que va de 5 a 12. Pero antes del 12, este, llega antes del 12 en los incrementos. 
este arreglo siempre va a ser de una dimensión. Ya después nosotros los vamos a modificar. Aquí tendré un rango de va de quedar de, de menos 3 a 9 en incrementos de 4. Y va a ser float. Y este, que va de 6.24 a 15.2 en incrementos de 0.8. Tengo otra función que es muy bonita, que es LimSpace. Va a generar una secuencia lineal de números dentro de un rango. Cuando yo quiero graficar, voy a utilizar LimSpace, porque lo que me va a dar es un incremento de un elemento a otro, definiendo el número de segmentos. Por defecto, son 50 segmentos. Si yo no le digo cuántos segmentos, van a ser 50. Y aquí voy a generar una celda unidimensional que va de 0 a 7 con 100 elementos. Entonces, si yo quiero graficar puntos, voy a utilizar LinSpace. Young Space es una secuencia de números en una escuela logarítmica dentro de un rango DAP. De 1 a 100, con incrementos de 100. Y entonces esto está utilizando una escala logarítmica. Perdón, a ver, déjame ver. No, esta es geométrica, perdón. Secuencia geométrica. Sí, con razón, este, había algo raro. ¿Por qué es el logarítmico? Y este sí es logarítmico. Y entonces hablamos de un, de, un grado, de, de un rango entre E a la inicio y E a la fin. Y entonces lo hace a través de, de estos elementos. Ahora, ya creé arreglos. ¿Cómo le hago para copiar un arreglo? Tengo la función copy. Y entonces tengo arreglo 1, que es este que estoy definiendo acá. Arreglo 1. Arreglo 2 que es una copia de arreglo 1. Otra vez vamos a diferenciar NumPy de Python. Cuando yo hago una copia, voy a generar un objeto totalmente distinto al objeto original. En algunos casos, cuando yo utilizo el operador de igual, bueno, cuando yo utilizo el igual con Python, lo que voy a hacer es tener un objeto con dos nombres. Es el mismo objeto en memoria, Python para optimizar memoria. Si existe un objeto en memoria y le coloco, y es que estoy definiendo uno idéntico, va a tomar el que está en memoria. Y lo que va a hacer es asignarle dos nombres a este objeto. 
cuando yo utilizo copy, va a generar objetos distintos. Este operador is me dice si se trata del mismo, de, de mismo objeto. No es el mismo objeto, pero sus valores son iguales. ¿Qué está haciendo? Está revisando de uno en uno. Y entonces, uno es igual a uno, true. Dos es igual a dos, true. Tres es igual a tres, true, y así. Otra vez, esto es broadcasting. Ahora, yo quiero guardar mis arreglos. De repente tengo un arreglo muy grande y lo quiero guardar para procesarlo, para compartirlo, para alguna cosa. Yo puedo utilizar varias, varias herramientas. Tengo Save Text, donde lo, eh, yo voy a permitir guardarlo como un archivo de texto, utilizando una estructura eh, similar a un archivo CSV. Creo este arreglo. Y si ustedes se fijan, Aquí no tengo arreglo.txt. Entonces, en arreglo.txt voy a guardar el arreglo que acabo de crear, de crear. Hay un cat. Ah, caray. Entonces voy a utilizar type. Como estoy en Linux, en, en Windows, voy a utilizar type. Si estuviéramos nosotros en Linux, tendría que utilizar cat. Híjole, qué pena. Tengo cuates linuxeros que me conocen de hace años y me están viendo usar Windows. Qué vergüenza. Bueno, disculpen ustedes. Entonces, lo que estoy haciendo es guardar este objeto. Aquí tenemos, tengo arreglo.txt que fue creado hace algunos segundos. Y que contiene esto. Los separadores son los espacios. También puedo utilizar NPSave. NPSave lo que va a utilizar va a ser utilizar la, la, la extensión NumPy, NPy. Cuando yo tengo tipos de datos que son complejos, como por ejemplo Subject, eh, a lo mejor lo necesito guardar de una manera más compleja. Entonces yo voy a tener NPC y algo muy similar. Creé mi arreglo, lo guardo en arreglo sin extensión. Y la extensión por este, automáticamente es npy. Otra vez voy a utilizar dir. Aquí está, arreglo.npy. Aquí voy a decir los Y fíjense, es un objeto de NumPy. Y esta es su descripción. Tiene cuatro elementos. No está utilizando el orden que utiliza Fortran. Y esta es su forma. Fortran por todos lados. Tengo también save z. Cuando tengo un arreglo muy grande, lo hace binario y lo comprime lo más posible. Voy a tener arreglo y otro arreglo. ¿Cuál es la diferencia? Tanto con punto, con, con punto txt como con npy, solamente puedo guardar un solo arreglo. Save Z puede más, este, guardar más de un arreglo. Entonces tengo dos arreglos. Los voy a guardar.
Aquí ya tenemos valores binarios. ¿Cómo los extraigo? De hecho, es álgebra lineal, Roger y Héctor. Eh, eh, como yo les comentaba, la base de, de, de todo lo que es NumPy es el manejo, eh, sobre todo, de, de matrices. ¿Cómo lo extraigo? Los que tienen texto, load txt, la ruta, y puedo definir cuál es el delimitador. Si yo no coloco nada, va a ser el espacio. Entonces, arreglo punto .txt, lo estoy trayendo a partir del archivo. Con load, puedo traer tanto npy como npz. Voy a extraerlo y el objeto resultante le voy a colocar arreglo nuevo. Y en FZ me va a traer un objeto tipo list que contiene a los dos elementos. Ah, no, prende. Eh. Ah, no es cierto. Es un, es un tipo, un tipo file que es muy similar a Open. Entonces voy a, voy a poder utilizar un for. Es como si yo abriera un archivo y cada uno de, las, de los arreglos fuera una línea. Y entonces yo voy a tener objeto y le voy a dar ar-bajo y el número. Entonces vamos a hacer. Lo traigo. El tipo es NPS file. Y el primer arreglo es este de aquí. O puedo tenerlos así y utilizar un iterador. Este es 0 y este es 1. Héctor, ¿qué dices? Intuyo que el tamaño máximo para hacer operaciones depende de la memoria RAM disponible, ya sea real o virtualizada. Eh, esto eh, no necesariamente, Héctor. Cuando hablemos de herramientas como... Bueno, la memoria disponible sí. Pero, por ejemplo, con Dask, vamos a adelantarnos un poco, que es lo que, lo que quiero ver al final. Con Dask yo puedo generar un clúster, no solamente de cómputo, sino de memoria. Y entonces puedo consolidar un grupo de computadoras y un grupo de recursos de, 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 de cómputo para poder hacer operaciones. Y entonces la sumatoria, menos un pequeño overhead de, de la memoria de todo el clúster, la voy a poder utilizar para hacer las operaciones. Entonces sería la memoria RAM del clúster disponible. Uh -huh. Como con Apache Spark, oye, perfectamente, sí, es, así es. Y aquí lo que voy a hacer es abrir arreglo en la PZ, le voy a llamar datos. Y de datos arreglo 0, le voy a llamar arreglo 3, y de datos arreglo 1. Arreglo 4. ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? ¿No vamos demasiado rápido? Sí, todo en orden. Perfecto. A ver, son 10 sesiones... Son 30 capítulos. Nos vamos a tener que echar de 3 a 4 capítulos diarios. Entonces vamos con el siguiente. Hay algunos que son todavía más complejos en donde me voy a tomar mi tiempo. Hay algunos que son muy simples en donde me voy a ir muy rápido. Por ejemplo, cuando hablemos de gráficas, pues ahí sí si no, 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 no me voy a ir este, demasiado lento. Simplemente voy a hacer demostraciones. 
Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer nosotros con arreglos? Primero importo. Aquí voy a utilizar un ejemplo para que lo entendamos bien. Eh, hay que entender bien el ejemplo porque vamos a jugar eh, con, con las estructuras dentro de los arreglos. Imaginemos que yo tengo una obra. Soy ingeniero civil, entonces siempre, siempre tengo esas, este, esa fijación. Tengo dos, dos frentes. Ah, y a cada frente le voy a colocar una brigada. Tengo brigada 1 y brigada 2. La brigada está compuesta por tres personas, tres oficiales. Y yo puedo cambiar el orden de las personas e inclusive contratar a otras personas cada día. Entonces, este, lo que tengo aquí es la relación de mis brigadas en una semana. Y entonces, lo que voy a hacer es tener esta relación. Esto es una matriz tridimensional. Es un arreglo tridimensional. Entonces, vamos a definirla así. Cuando vemos pandas, vamos a ver que yo le puedo colocar, eh, ¿cómo se llama? Encabezados y también le puedo colocar nombres a las columnas. Pandas, adelantándome un poco, solamente va a manejar eh, data frames de dos dimensiones. Mientras que NumPy puede manejar arreglos de múltiples dimensiones, Pandas solamente puede manejar arreglos de dos dimensiones. Entonces, aquí estoy haciendo el arreglo, en donde tengo tres dimensiones y tengo, para empezar, cinco elementos. Uno, dos, tres, 4 y 5. Estos cinco elementos a su vez van a contener una matriz, cada uno, de dos dimensiones. Y cada una de esas matrices va a tener dos elementos. 1, 2. Y va a contener una matriz de una dimensión. Perdón, una matriz una de, este, de, de, de cuatro, perdón, de tres. Aquí está. ¿Cuál es la forma? Aquí está brigadas. Si se fijan, es de tipo Unicode 8. Sus dimensiones son 5, 2, 3. 5 días de la semana, dos brigadas, tres personas por brigada. Lo que voy a hacer es tomar segmentos. Voy a partir esta, este, esta, este arreglo tridimensional. Yo voy a indexar y rebanar. Es muy parecido a lo que hacemos con Toto. Tengo un arreglo. Voy a abrir corchete. Y para la primera dimensión voy a colocar un rango. Para la segunda, otro rango. Y para la tercera, otro rango. Donde rango puede ser inicio, fin e incremento. Entonces vamos a hacer esto. Del segundo elemento, o sea del martes traen el tercer elemento. El cuarto elemento, perdón. Ah, no, perdón, disculpen ustedes. Va a ser este cosa más... Eh, del primer, de la primera dimensión, traen del segundo antes del cuarto. Traen el dos y el tres. Dos, tres y cuatro. Martes a miércoles. 
los intereses. Ahí está. Disculpen ustedes. Espérenme. No olviden lo que dije. Es 1, 2 y no llega al 3. Entonces estamos hablando de martes y miércoles. Entonces, el martes, tuve dos brigadas, donde estaban David, Julián y Ricardo, Arturo, Ramiro y Esteban, y el siguiente día, Arturo, Ricardo, Lucio, y Jorge, Marco y Juan. Estoy haciendo un rebanado. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, como es un rebanado en una sola dimensión, me voy a tener un objeto tridimensional. Vamos a hacerlo ahora. Nuevamente. Martes y miércoles, pero solo la segunda brigada. Vamos a ver si no la riego. Ahí está. Martes y miércoles. Pero la segunda brigada, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces estamos hablando... Más el si miércoles, aquí está, si se fijan, inclusive lo puse, lo puse con colorcitos distintos, me trajo esto. Y su tamaño es de dos dimensiones. Y ahora aquí. Cuando yo coloco los dos puntos así, es tráeme todo. De, de, de todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tráeme la segunda brigada. Y de la segunda brigada, sería de 0 a antes de 2, sería 0 y 1. Y entonces, de todos los días, va a tomar la segunda brigada y 0 y 1. Sí, los índices empiezan en cero. ¿De qué tamaño es esta? De dos dimensiones. Y aquí viene otro. 4, 0 y 1. En lugar de rangos estoy diciéndole exactamente qué es lo que quiero. El 4 es viernes. 0 es la primera brigada y 1 es el primer elemento. Perdón, y 1 es el segundo elemento. Segundo elemento, sí. Sí, Ramiro. Aquí sí no hay pierde. Es una cadena de caracteres. Ya no es un arreglo, es un solo elemento. No tiene forma porque es un solo elemento. No es un arreglo. Y ya que nosotros sabemos eh, eh, estos elementos, ya sabemos cómo particionar y cómo seleccionar, lo que podemos hacer es modificar utilizando este tipo de notaciones los elementos de una red. Entonces, otra vez, tenemos nuestras brigadas. Y voy a crear, otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dos brigadas, tres oficiales por brigada. Voy a crear un arreglo llamado sustitutos. en donde me puse un poquito rocker 
Entonces, estos son de la brigada 1 y estos de la brigada 2. Es de dos dimensiones. El arreglo de brigadas es 5, 2, 3. Esto quiere decir que en su primera dimensión cuenta con cinco arreglos de dimensiones 2, 3. Entonces, cuando yo le coloque brigadas 4, que son las del viernes, me va a sustituir con estos monos, estas brigadas. Entonces, para el viernes, estos son los sustitutos. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a tener al arreglo de tres dimensiones, perdón, de dimensiones 3,0, o sea, una dimensión, correspondientes a brigada 1,1, <ríe> con los elementos de la tupla, correspondientes a esto de aquí, Parsifal, Gawain y Lancerota, aquí me puse muy clásico. Para que se noten las diferencias. Y entonces voy a tomar del martes la segunda brigada. Y no es una tupla, es un objeto tipo list. Y aquí está. Y aquí ya me puse bíblico. Voy a sustituir el arreglo de dimensión 2,0 correspondiente a esto. Con un objeto tipo list, no es un tuple. En donde tengo Salomón y Santón. Entonces, del miércoles, la primera brigada, 0 y 1. Miércoles. Primera brigada, 0 y 1. Y entonces aquí tenemos, ¿dónde era? Este, miércoles, 0 y 1. ¿Qué pasa si en una brigada le pones cuatro elementos en lugar de tres? Vamos a hacer. Esta es otra de las ventajas que tienen, que tienen las, eh, las nodes. Pueden echar a perder. No se queden con lo que yo les enseño. Déjenme nada más cambiar la, la configuración de mi teclado. Ya. Ustedes pueden echar a perder. Pueden jugar con las notebooks. Entonces tengo un value error. Estás tratando de meter un arreglo de tamaño 4 cuando solamente vas a utilizar un tamaño 2. Respondida la pregunta, Héctor. Para eso son las notebooks. Ustedes pueden modificar los apuntes, pueden añadir cosas, 
pueden jugar, pueden hacer muchísimas cosas con los, con, con los notebooks. Es la gran ventaja que tienen. Y, y por eso utilizo las máquinas virtuales. Si la riegan, si de repente, y, y hacemos este, eh, manejos de bases de datos y cosas así, si de repente se les echa a perder algo, simplemente desechan la, ¿no? la, la, este, la máquina virtual, levantan otra y se traen los apuntes. Y luego no me creen que por cada hora que doy de aquí son tres horas de preparación de apuntes. Sí, sí, me, sí, sí, sí me toma algo de, de tiempo hacer esto. Y aquí ya por último. Del viernes, la segunda brigada, el tercer elemento. Pascual. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que así platicadito y explicadito y con, con el sombreado, pues se ve muy claro. Pero traten de imaginárselo si yo no les coloco estas ayudas visuales. Es ahí en donde viene la complejidad. Nuestro cerebro trabaja hasta tres dimensiones y ya cuando estamos en tres dimensiones empezamos a, a, a como que a, a trastabillar. Imagínense un arreglo de cuatro dimensiones. ¿Cómo haría un arreglo de cuatro dimensiones? Lunes, matutino o vespertino. Y entonces tengo turnos los lunes, no solamente, no solamente brigadas. Y entonces ya es de cuatro dimensiones. Si yo coloco matutino vespertino, sería 5, 2, 2, 3. ¿Sí lo captaron? Eh, cuando hablamos de este tipo de estructuras, eh, tenemos que ser muy imaginativos. Tenemos, tenemos que, que identificarlas y poder, poder trabajar eh, de manera tridimensional. Y ya cuando hablamos de cuatro dimensiones, todavía tenemos que, que ser más imaginativos. Todas las ayudas visuales son buenas. Eso es lo que yo he aprendido. Al final de cuentas, sí podemos eh, sacar ejemplos y, y sí podemos... Eh, generar eh, matrices de más, de arreglos de más de, de, de tres dimensiones, pero sí necesitamos ayudas. Sería muy difícil así este, con la imaginación eh, tratar, tratar de, de, de pensar en más de tres dimensiones. Y sí podemos trabajar en más de tres dimensiones. Y las computadoras, las computadoras no tienen problemas con n cantidad de, de, de dimensiones. Y bien, y si esto les pareció complejo, hay indexación avanzada. En donde yo voy a utilizar índices, aquí completos. En donde voy a colocar las dimensiones, que son arreglos en NumPy. Ahorita lo van a ver. Otra vez tenemos a nuestras brigadas. Uh -huh, así es. Por eso, por eso eh, cuando nosotros hacemos mucho el tema de, este, ¿cómo se llama? Eh, de Data Warehouse y sacamos nuestros famosos ETLs, eh, siempre pensamos en cubos. Ahí está, ahí está la, la situación, Héctor. Y sí, tiene mucho que ver con BI. Entonces, bueno, tenemos nuestras brigadas y voy a hacer un arreglo a partir de brigadas utilizando el arreglo índice 1 que va a tener las cuadrillas del miércoles, lunes y jueves. Miércoles, lunes y jueves. Solamente es una dimensión, pero yo le estoy diciendo cuáles, le estoy seleccionando cuáles.
Y ahora voy a hacer un arreglo de cuatro dimensiones. Y una de ellas contiene los elementos del jueves y lunes. Y la otra del martes y viernes. Ahora sí es de cuatro dimensiones. Y entonces voy a tener esto. Y además, tengo referencias con múltiples arreglos. Entonces, puedo utilizar comas. Y entonces tengo índice X, que va a definir el índice de los elementos de la primera dimensión. Que son lunes y jueves. Y luego, índice Y, que contiene los de las brigadas. Está facilito, porque de 0 a 1, solamente 0. Creo que, que, que pasa si yo le coloco... No, está bien, está bien así. Vamos a dejarlo así, porque si no se va a complicar todo más y, y ya no me voy a poder regresar. Y voy a colocar el índice Z. Es un arreglo que es de 0 a 2. Voy a tomar el primer elemento y el tercero. De aquí tomé en, en Y. Tomé el primero y el segundo. Y en X, el primero y el, y el cuarto. Y al final tengo esta brigada. Uh -huh. Puede ser directo, Carlos. Sin embargo, pues dependiendo del problema, ustedes van a utilizar cualquiera de estas notaciones. Es allí en donde ustedes empiezan a trabajar un poquito y, y empiezan a escoger la herramienta. Normalmente cuando nosotros tenemos arreglos de más de dos dimensiones, es NumPy. Cuando yo tengo arreglos de dos dimensiones o menos, entonces es Pandas. Y el Broadcasting, lo que a mí me permite es hacer una operación, ahora sí que operaciones con escalares. Tengo un escalar o tengo un elemento que tiene dimensiones adecuadas y lo que voy a hacer es, como diciendo, como su nombre lo indica, llenar la matriz con las operaciones que yo le estoy haciendo. Y otra vez vamos con nuestras brigadas. La segunda brigada del viernes va a ser llenada con la cadena Elton. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y la segunda brigada, Ricardo, Marco y Juan, va a ser Elton. ¿Cómo lo hago? De la brigada del de viernes, pero de la segunda brigada del viernes, Igual a Elton. Estoy seleccionando un arreglo y le estoy aplicando un escalar. Y esto es Broadcasting. Si tiene la, la forma adecuada, va a llenar el espacio.
Y ahora todas las brigadas del miércoles van a ser Rocío, Marta y Angélica. Entonces, del miércoles tengo un arreglo de tres elementos. Si ustedes recuerdan, es 5, 2, 3. Y este es un arreglo 3. Y entonces, un arreglo 2, 3, lo llena así. Y bueno, aquí estoy utilizando el operador de asignación. Vamos a utilizar otros operadores. Entonces voy a generar y le voy a llamar matriz. En donde tengo estos elementos. A cada uno de los elementos le voy a sumar 100. Sigue siendo la misma matriz. Aquí es el resultado. No estoy sustituyendo el valor de matriz. Simplemente estoy generando la operación y este es un nuevo arreglo. Ahora aquí, únicamente al segundo elemento de la primera, de, de la primera dimensión lo voy a multiplicar por 3. Al tercer elemento, perdón. Lo tomo. Y lo multiplico por 3. Aquí va a ser 3 entre toda la matriz. Tenía un 0. Ahora, entre, ahora al revés, a la matriz la voy a dividir entre 3.42. Y puedo hacer operaciones lógicas. Voy a comparar y cuál es mayor que 1. Y ahora voy a crear, bueno ya tenemos matriz 1. Es de 3 por 3. Y voy a tener matriz 2, que es solamente de 3, de una dimensión. Y matriz 3, que fíjense, tengo dos corchetes, son dos dimensiones. Este es 3, este es 1,3. Perdón, 3,1, disculpe. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una multiplicación. Entonces, de matriz 1, que es esta de aquí, le estoy multiplicando matriz 2. Lo multiplico por 1, por 2 y por 3, por 1, por 2 y por 3, por 1, por 2 y por 3, por 1, por 2 y por 3. Y ahora matriz, matriz 3 multiplicada por matriz 1. Y entonces voy así. Nosotros lo podemos interpretar como vertical y horizontal, pero al final de cuentas, eso es una eh, representación de una matriz. Y aquí ya nos volvemos locos. Y tengo dos matrices de las mismas dimensiones y cada elemento corresponde a un elemento. Entonces es 1 por menos 1, 2 por 12, 3 por 13, 4 por menos 4, 0 por 0, menos 5 por 5, 
menos 6 por 6, menos 7 por 7 y menos 8 por 8. Ya empieza a, doler, a dolernos un poquito la cabeza. Sin embargo, este tipo de operaciones que son realmente complejas y difíciles de entender para nosotros, pues son pan comido para la computadora. Al final de cuentas, nosotros no vamos a trabajar tan directamente con los arreglos. Estas operaciones con arreglos también van a tener sus niveles de abstracción. Sin embargo, tenemos que entender cómo funciona todo esto para poder llegar a los otros niveles. Estoy yendo de lo, de lo, de lo más básico hasta lo que va a ir volviéndose cada vez más complejo conceptual y abstractamente. Esto, si lo entienden bien, también les da muy buenas nociones de álgebra lineal. Que de hecho por eso eh, decidí eh, sacar una serie totalmente nueva para herramientas y la serie 300 se va a volver una serie exclusivamente para el tratamiento matemático con Python. Las matemáticas son muy importantes. Si ustedes se quieren hacer llamar científico de datos, la herramienta principal que van a utilizar son las matemáticas y muy particularmente el álgebra. Si a mí me dicen que son científico de datos y no saben lo básico de álgebra lineal, no son científico de datos. Son simplemente un usuario de paquetes. Uh -huh. Efectivamente, Roger. De hecho, yo no me considero un científico de datos. Yo humildemente soy un masajista de datos. Me gusta apapacharlos. Terminemos con esto el día de hoy. Espero que no haya sido demasiado complicado. Eh, vamos a hacer algunos ejemplos eh, más simples. Eh, la, eh, yo creo que este es uno de los, de los capítulos más complicados. Eh, ya después ya empieza a volverse menos, menos intenso. Y vamos a ver algunas aplicaciones de álgebra lineal. Y voy a añadir posiblemente un capítulo aquí después del 6 eh, para manejar polinomios utilizando NumPy. <ríe> Los chips de Machine Learning. Bueno, ya platicaremos de todo eso ya, ya cuando llegue el momento. Entonces, bueno, espero que esto haya quedado claro. Espero que no sea demasiado complicado. No se espanten. Es apenas este, las bases, pero las bases tienen que quedar muy firmes para lo que sigue. Al final de cuentas, si entendemos esto, lo que sigue se nos va a facilitar mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, les agradezco que estén aquí. Eh, les, este, muchísimas gracias. Eh, procuro que hoy mismo tengan el video arriba. A veces se me pasa. Eh, hoy, hoy estuve a punto de cancelar. Disculpen ustedes. Eh, pero bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Muchas gracias hasta luego. Bye.